庭のヒントプラス570回目、34歳の会社員です。家庭のある人間が企業の準備を効率的に進める方法になりましたら、アドバイスをお願いします。誰かにで,できますでしょうかっていう人で、できた人ってあんまりいない感じがするので、まずちょっと厳しい言い方ですけど、他にもいろいろやらなきゃいけないことが、子供の塾の送り迎えなのかとか、いろんな家族サービスもあるからっていうことだと思うんですけど、本当に成功したいんだったら、犠牲を払うということが大事だと思っていて、例えばオリンピックで金メダルを取るような方って、ほぼ物心ついた時からありとあらゆることを犠牲にしてきた結果、世界という結果になってるわけ何かしらを犠牲にしないと、やっぱり物事が達成できないっていう、おそらくほとんどのお子さんいらっしゃる方は、お子さんには言ってるはずなんですよ。中学受験とか。でも、いざ自分のことってなると、なかなかできない。大人になっちゃうと、受験が終わっちゃうと、就職活動とかも終わって会社入ってしまうと、その後何かを目指すって、何か資格試験のすごい挑戦をしない限り、ものすごい頑張るところはなくなるじゃないですか。お勤めの方って、時間ないないって言いますけど、むちゃくちゃ時間があって、起きてから出社するまで、お昼休みもそうだし、帰宅後から寝るまでもそうだし、土日なんて6時間寝るとして18時間なんで、土日で36時間、その36時間だけで、週5日の8時間働く40時間にほぼ相当しちゃうじゃないですか。ある意味、家族サービスとかも、そうです。そういうことができる時間がある時点で、もしくはその電車に通勤してる時にも、おそらくスマホで、まあ、ヤフーニュース、おそらく大概の方はそういう時間ってある。うん、ってことは、実は、お勤めの方でも残業結構やってても、1日10時間ぐらいの仕事してるの。あれが14時間で、うん、で6時間7時間寝ても、ほぼ毎日お勤めするのと同じ時間っていうのは存在してる。だから、時間がないっていうのがまず、間違いであるということと、あと僕自身も昔やってましたけど、今日から半年間、これね、1年2年だとちょっと長いので、うん、半年だけなんですけど、はい、自分が何かを達成するために、差し出す犠牲、うん、もあの楽しいことのを全部書き出してくださいっていう言ってるんです。子供の運動会に来るなんでもありとあらゆる楽しいことを全部書き出して、それをやめてくれっていう話を、本当に起業して成功したいのであれば、事業で成功するってことだと、売上を上げるってことじゃない。はい、そうするともしそれを一番本当にやりたいんだったら、売上を上げるっていうことに直結することだけが正しいことって考える。はい、ってことは、売上にプラスになること以外は全て不要なことっていうふうに。考えること、売り上げを上げる結果を出すことに関係しないことは全部足を引っ張ることだっていうふうに考えるとすごくシンプルで、そうなると、じゃあ半年間だけはって考えると、家族サービスをやると会社の売り上げ上がりますかねってことは捨てなきゃいけないことがある。あと健康を考えるっていうのも、1時間かけてゆっくり食事をするんじゃなくて、カップラーメンでもいいんで、3分で食事終わって57分は、売り上げに上がることやらないとダメ。あとダラダラしてる時間もそうですし、謎の飲み会とか、異常の話とかでちょっと心が折れるとお金だけが全てじゃないそういうの言い出す謎の仲間たちがいるんですよ。で、で上司に相談して、まあそんな甘くないっていうふうに上司に言われましたっていう人は僕が面談した中で結構いたんです。その上司って起業したことないのに、はい、なんで危ないってわかるのか。ちょっとこれは語弊があるんで、どこまで言っていいのかわかんないですけど、僕の友達でも妻に反対されたと。別にだったら離婚するんで大丈夫ですぐらいなし方の方がうまくいっちゃうんですよ。残念な。うん、それはいい、いい悪いが別に。本来はそんなのダメなんですよ。うん、家庭人としてはダメなんですけど、そそね、やる人は絶対にやるんです。どんな状況に置かれても、その怒ってはいないですけど、さすがにそれはないだろうと思ったのが、多くの方が、そうは言っても、ご家庭があってそういうふうに習いに来てるっていうことは、奥様とかお子さんは基本応援してるわけです。それって、とんでもない贅沢な教で、さらに上を目指そうと。特に大企業にいて、自分はこんなところで終わりたくないからこういうふうにやりますって言って、おそらくご家庭でも、100% 応援じゃないとしても、何らかの形で応援をしてくれてる。わけですよその時点で相当贅沢な状態なのに、うん、朝6時に起きて、9時に家出るんだったら3時間準備をやればいいのに。いや、朝私は起きれなくて、ちょっと仕事で疲れてるんで、夜はなかなかそういうことができないとか、うん、なんか言い訳がすごく多くて、そういう方多くて甘いかなというか、うん、事業をやるということは、多くの方はやはり銀行からお金借りたりして、あれってどういうことかというと、一回支払いができなくて、二回目できなくなった瞬間に、不渡りといってもう倒産なわけです。大体の場合、社長って、家を連帯保証に入れてるんですよ。家とか財産全部。なので、潰れた瞬間、全部終わるんです。
ていう状況で10年、20年、30年って、もう本当にその、商店街でちっちゃくやってるおっちゃんみたいな、そんな感じで授業やってるわけですよ。結構、覚悟で。なんで、首元にナイフを突きつけられて、ちょっと刺さって、ちょっと血出ちゃってるんですよ。それをちょっと刺したらもう、もう、頸動脈が切れて終わっちゃうぐらいの状況で、皆さんビジネスやってるんですよ。そういう中にですよ、さらに何十年もやってる人たちが戦ってるところに入っていくわけじゃないその状況で朝準備するのが辛いってなると、それは厳しいでしょっていうふうな思ってしまうんです、ね。でも、そういう方って最初やる気なんだけど、はい、できない理由を見つけるのがめちゃめちゃうまくやっぱり、企業って本当に贅沢な遊びだと思ってるんですよ。ほとんどの方は、起業しなくても生活できるはず。どうしようもなくて一発逆転みたいな方もまあいると思うんです。でもそれ少ないじゃないおそらく何らかの生活はできていて、さらに何か別のことを実現するために目指すものだと思ってる。はい、そうなると、すごい贅沢なことなので、本当に目指してること自体、目指せるっていう環境に、それが仮にご家庭がなかったとしても、それが目指せるっていうごた、そこに感謝をするっていう、それだけ恵まれてるっていうことを、だいぶ精神論になってますけど、この辺がずれちゃうと、ちょっと辛いことがあると、本来うまくいく手前ぐらいで、いいとこで諦めちゃう方ってのは、なんかこの辺がやっぱブレちゃったりしてると、すごいもったいないなと思うので、ゴールまで分かってる人から見ると、42.195 キロ、多分40キロぐらいまで来てるよっていう。でも本人にとっては、残り2キロっていうのが分かんない。本当にこれ起業したいのであれば、本当半年から長くても最初の1年ぐらいは、すべてを投げ打つというか、それぐらいの覚悟でやると、本当ね、正しいやり方であれば、半年1年、その後から来るメリットを考えたら犠牲とも思えないんですけど、それだけで有り余るぐらいいいことがあるんで、もしいろんなセミナー出たりとか、いろんな本を読んだりして勉強してるけど、なんか進まないなとか、5年10年勉強してもダメですから、短期集中で、そういう覚悟で、ちょっと自分の生活を、えー見直していただくといいかなと思います。で、もうやり方がわかれば世の中ビジネスチャンスだらけ。最後まで聞いていただいてありがとうございました。